வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம புது ஃப்ரிட்ஜு ஒன்று நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க போகிறோம் அதுதான் வந்து இப்போ இறங்கிட்டுருக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜோட கம்பெனி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஷாம்ஷன் கம்பெனி ஏற்கனவே நான் ஷாம்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது கொஞ்சம் சின்ன ஃப்ரிட்ஜு அது வந்து நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜு தான் வாங்கி ஒரு பத்து வருஷம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து அதில் கொஞ்சம் இடம் பத்தில் நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கணும் அப்படின்றதுனால புது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தோம் இந்த கம்பெனி இந்த மாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து நம் நமக்கு வந்து இறக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அது இறக்கி நான் பிரித்து அதுக்குள்ளே எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து அவங்க இறக்கி வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நம்ம அதை பிரிக்க தேவையில்லை நாளைக்கு வந்து அந்த கம்பெனிலேருந்து டெமோ பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க அந்த நேரம் நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது ஃப்ரீஸரோட கூலிங் டெம்பரேச்சர் மேடம் ஃபிஃப்டீன் மினிமம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மேக்ஸிமம் நைன்டீன் ஆப்டிமல் மைனஸில் போக போக கூலிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் வந்து மினிமம் கூலிங் ஃப்ரீஸருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ மேக்ஸிமம் கூலிங் இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மரம் மரம் நைன்டீன் ஆப்டிமல் ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்காது ரொம்ப லோவாகவும் இருக்காது நார்மல் இதை த்ரீ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீஸர் பவர் கூல் ஆகும் ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம்காக இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அகைன் த்ரீ செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் ஃப்ரீஸர் மறுபடியும் நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும் இப்போ ஃப்ரீஸரை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும் டாப் போர்ஷனை ஃப்ரிட்ஜாக வச்சுக்கலாம் நம்ம வெஜிடபிள் எது வேணுமோ வச்சுக்கலாம் இதை த்ரீ செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் லைட் ஏரியம் மேலே இப்போ டோட்டலாகவே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குது எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் ஆகிடுச்சு அகைன் த்ரீ செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சாரி அகைன் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வந்துடும் நார்மல் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் ஆமாம் ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆஃப் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நார்மல் மோட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜோடைய கூலிங் டெம்பரேச்சர் ஒன்று மேக்ஸிமம் செவன் மினிமம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மரம் இது த்ரீ வந்துட்டு நார்மல் ரொம்ப ஹையும் இல்லை ரொம்ப லோவும் இல்லை இது ஃப்ரிட்ஜு பவர் கூல் பண்ணோம்னா த்ரீ செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு பவர் கூல் ஆகும் உள்ள காய்கறி இதெல்லாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பவர் கூல் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நார்மல் மோடே வைக்கலாம் அகைன் த்ரீ ஸ்டஃப் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது அகைன் த்ரீ செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நார்மல் மோட் மேலே இருக்கிறது வெக்கேஷன் மோட் ஊருக்கு எங்கேயா போகிறீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து வருவீங்கன்னா வெக்கேஷன் மோடு வச்சுட்டு போயிடலாம் கீழே கம்பார்ட்மெண்ட் ரன் ஆகாது மேலே மட்டும் தான் ரன் ஆகும் பட் கீழே வந்து லைட்டாக கூலிங் வரும் அந்த மாச்சர் ஸ்மெல் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மேலே எல்லா திங்ஸும் மேலே இது பண்ணிக்கும் கீழே காலியாக இருக்கும் ஆமாம் அந்த பொருள் எதாவது வச்சிங்கனாலும் கெட்டு போயிடும் இது வெக்கேஷன் மோடு இப்போ நார்மல் நைன்டீன் ஆப்டிமல் இதில் த்ரீ ஆப்டிமல் சைடு டிஃபன் ஆமாம் இது நார்மல் நார்மல் அதிகமாகவும் இருக்காது கம்மியாகவும் இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் திடீர்னு ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இது இதை த்ரீ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் பவர் கூல் வந்துடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஹீட் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக இன்பில்ட் கம்ப்ரஸ் இருந்ததுனால இன்னும் பைப் டோனா ஆமாம் ரெண்டு பக்கமும் ஹீட் ஆகும் நல்லாவே ஹீட் ஆகும் இன்பில்ட் கம்ப்ரஸர்னால அது ஹீட் ஆகும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேங்களா ஜெல் பேடு இது கூலிங் வரும்போது இது சார்ஜ் எடுத்துக்கும் இன்கேஸ் கரண்ட் இது ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா மேலே பால் தயிர் அந்த மாதிரி கெட்டு போகிற பொருள் எதாவது இருந்தால் மேலே வச்சுக்கலாம் அது மூவ் பண்ணி ஸ்மேக்கர் மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு டெல் பண்ணிங்கன்னா ஐஸ் கியூப் கீழே வந்துடும் அது எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி கீழே இருக்கிறது நார்மல் வெஜிடபிள் ட்ரே 
வாட்டர் பாட்டில் ஃபிஷ் ஃப்ரெஷ்ஷும் பால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதெல்லாம் எதுவும் யூஸ் இது பண்ண தேவையில்லை பண்ணலாம் மேடம் எது பண்ண வேணா இல்ல இதெல்லாம் எதுவும் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண வேணா அப்படி இருக்கு ஃபிக்ஸடாவே இருக்கு ஆமா ஓகேங்களா டியோட்ரைசேஷன் ஃபில்டர் அது என்னன்னா நம்ம இப்போ வைக்கிறது பொருள் இருக்குல்ல அது ஸ்மெல்ல எடுத்துட்டு போய் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் ஆனா தண்ணி எல்லாம் வெளியில இங்க வடி எல்லாம் செய்யாத அதுவே இது வைக்கும் வடியுமா ரேரா வரும் மேடம் எப்பயாச்சு ஃபில் பின்னாடி ஹீட்டர் இருக்கு ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிடும் அண்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வர ரேரா வரும் அந்த பிரிட்ஜ் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா கரண்ட் ஏதாவது ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு நாள் கரண்ட் ஷெட் ஆகும் அந்த டைம்ல வரும் மத்த டைம்ல வர வர ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ரன் ஆகட்டும் மேடம் எம்டியா எதுவும் வைக்காதீங்க அதுக்கப்புறமா வச்சுக்கோங்க சரி பாருங்க ஃப்ரிட்ஜி வந்து நேற்றுக்கு வந்து எல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு கம்பெனிக்கார் இப்போ நான் வந்து அவர் சொன்னார் ஈர துணி மட்டும் போட்டு தொடச்சிங்கன்னா போதும் வேறு சோப்பு எதுவுமே போட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அதனால் நான் கையில் வந்து ஒரு ஈர துணி வச்சுருக்கேன் ஒரு காஞ்சி துணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தொட தொடச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமோ எட்டு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜு ஓடட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த பொருள் வேணாலும் அடிக்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இப்போ நான் ஒரு பத்து மணி நேரமே நான் விட்டுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம தொடச்சிக்கலாம் ஒரு தொட தொடச்சிருவோமோ இது பாருங்க நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் சௌகரியமாக இந்த ஐஸ் டியூபு போடுறது எந் எந்த சைடு வேணாலும் இதை நம்ம தள்ளி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட சௌகரியம்னா இந்த பக்கம் வேணால் இந்த பக்கத்தை நவுத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த சைடு நவுத்தி வச்சுக்கலாம் இது நம்ம சௌகரியத்துக்கு நவுத்தி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு தொட தொடச்சிருவோம் அப்படி இப்ப பாருங்க நம்ம ரொம்ப நேரம் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அதுவே சவுண்டு கொடுக்குது கதவை டோரை மூட சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம இங்கே வந்து பெருசாக இருக்குது அதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாஞ்சு இங்கே வச்சுட்டு இதை ஒட்டிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த சைடில் வைக்கும் போது இது க்ராச் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்காக இதை ஒட்டிக்கலாம் இப்போ பண்ணி இந்த ரேக்லாம் கொஞ்சம் வந்து இதில் சௌகரியமாக ரொம்ப பெருசாகவே நல்லாவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் முட்டை வந்து நம்ம இந்த இடத்துலையும் வச்சுக்கலாம் இங்கே வச்சா நமக்கு விழாமல் இருக்கும் நம்ம இல்லை நிறைய இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இங்கே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு கடையில் கிடைக்கிறது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் அப்போ வைக்கும் போது நிறைய ஒன்றரை டசன் முட்டை வைக்க முடியும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த காய்கறி வைக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் ஈர துணியும் காஞ்சி துணியும் போட்டு தொலைச்சிட்டேன் இங்கே கீழே வந்து மூடிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே இங்கே வந்து அடுக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்ம அடுக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அடுக்கிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐஸ் கியூபுக்கு தண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா வெயில் சீசன்னா மற்ற டைம் வந்து இதுக்கு ஐஸ் கியூபு வந்து போடவே மாட்டேன் இப்போது வந்து வெயில் இருக்கிற தொட்டு எப்போயாவது ஜூஸ்லாம் போடுவோம் அதனால் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் பண்ண இந்த பட்டாணி இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சில்வர் வைக்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க சில்வர் வச்சா சில்வர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி வீரில் விட்டு உடஞ்சி போயிடும் அதனால் இந்த பிளாஸ்டிக் தான் இதுக்கு செட் ஆகுது வேர்களில் வந்து நல்லா உரிச்சு எடுத்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் வெளியில் வச்சா கண்டிப்பாக எறும்பு வந்துடுது எறும்பு தொல்லை ரெண்டாவது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம வேணுன்றப்ப இதை எடுத்து வறுத்துக்கலாம் அதனால் டப்பாவில் போட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாதாமே முந்திரி வெளியவே வைக்கலாம் எறும்பு இந்த வண்டு வந்து சில நேரம் நமக்கு வந்துடுது அதனால தான் நான் வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நம்ம சில்வரும் வைக்க முடியாது கண்ணாடியும் வைக்க முடியாது அதனால தான் நான் இது வைக்கிறேன் இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறேன் சிலது வந்து நம்ம வேற வழி இல்லை கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ண முடியும் கீழேவாது கொஞ்சம் சில்வர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வஞ்சிர கருவாடு நல்லா வந்து உள்ள டப்பாவில் போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் அதுதான் சொல்கிறேன் நம்ம வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா ஒன்று வண்டு வந்துடும் இல்லைன்னா எறும்பு வந்துடும் கட்டெறும்பு இது பார்த்திங்கன்னா முந்திரி இது ஏலக்காய் 
இது வந்து பட்டர் பாருங்க இந்த மாதிரி பேக்கெட் எல்லாமே இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் இது ஃப்ரூட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இது கருவாடு வாழைக்கருவாடு இதை வந்து இதை மூடிடும் கீழே நம்ம எல்லாத்தையும் அடிக்கிக்கலாம் நான் காய்கறியை கூட இப்போல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கவர் எடுத்துகிட்டு தான் போடுறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய் இருக்கவும் ஒன்றா போட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுக்கும் போது சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே நான் வந்து மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேனா வச்சுப்பேன் இப்போ இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம் பாட்டிலில் கொட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க இங்கே எந்த அளவுக்கு பொருளெல்லாம் வச்சுருக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வச்சாச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து காலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மாவு இல்லை மாவு வந்து இப்போ தான் நான் ஆட்டிகிட்ருக்கேன் மாவு ஆட்டினதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வச்சுக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் ஐட்டம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டபால இருக்குது பசங்க சாப்பிட்றதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் சாக்லேட் வந்து இல்லை பிஸ்கெட்டுமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் ப்ரெட்டு வந்து தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் வாங்கிப்பேன் ஒரு ரெண்டு நாளில் காலி பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ரெட்டு வாங்கிப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை மூடிடலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு முதல்ல இருந்த ஃப்ரிட்ஜை விட இது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவும் நல்லா வசதியாகவும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்ம காய்கறி நான் வந்து கோயம்பேடு போயிட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்தோடனே அதை எப்படி அடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறேன் இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெமோ பண்ணுறவரே உங்களுக்கு வந்து நல்லா விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்பவும் வெயிட் போடாமல் திட்டமாக நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து குறைஞ்சது ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் நிறைய வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து அந்த லப்பர் போயிடுச்சு அது வந்து நிறைய நிறைய இடத்துல நான் கேட்டப்போ எல்லாரும் வந்து இந்த லப்பர் மட்டும் கிடைக்காது மேடம் அந்த மாடல் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்காக தான் நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து மாற்றினேன் அந்த ஃப்ரிட்ஜை மாற்றுறதுல எனக்கு இஷ்டமே இல்லை சரி வேறு வழி இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் மாவுக்கு மெயினாக ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் அதுக்காக நான் வாங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் பாருங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் காய்கறி எடுக்கிற வீடியோவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி